കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഗുഡ് സമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിസ്മയ സന്ദേശത്തിൻ്റെ എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും വേഗമരുന്നവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം കർത്താവിൽ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് തന്ന ഈ നല്ല നിമിഷത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അനേക സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ എന്തെല്ലാം അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റും അരങ്ങേറുന്നു കർത്താവ് നമ്മെ സുരക്ഷിതമായി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു വീണ്ടും ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുവാൻ നമുക്ക് അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വരാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം അന്ത്യകാലം എന്നുള്ള വിഷയമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് നമ്മൾ അന്ത്യകാലം എന്ന വിഷയം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അവസാനത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പതിനാലാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നാം കടന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശ്രമിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി നമുക്കൊരു വാക്യം വായിക്കാം അപ്പസ്തനായ പൗലോസ തിമത്യോസിന് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വായിച്ച അതേ വാക്യം തന്നെയാണ് രണ്ട് മെത്യോസ് മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയ മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും നന്ദി കെട്ടവരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും അശുദ്ധരും അജിതേന്ദ്രിയന്മാരും സൽഗുണ ദ്വേഷികളും ദ്രോഹികളും ധാർഷ്ട്യക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവഭയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കുന്നവരുമായിരിക്കും അപ്പം അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് അപോസനായ പൗലോസ ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ സവിസ്തരം വിശദീകരിക്കുന്നത് ലോകചരിത്രം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ കഥ പറയുന്ന ലോകചരിത്രം ഉൽപ്പത്തിയിൽ നിന്നും യാത്ര തിരിച്ച് അനേക ദുർഘട മേടുകൾ പിന്നിട്ട് ഇത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യ നിമിഷത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യ നാഴികയെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൻ്റെ താളുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിറ കൃത്യമായി നിറവേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം നാം പ്രകൃതിയിലേക്ക് നോക്കിയാൽ പ്രകൃതിയിലും പ്രകൃതിയുടെ ഘടനയിലും അന്തരീക്ഷത്തിലും കാലാവസ്ഥയിലും സസ്യങ്ങളിലും ജന്തുക്കളിലും മനുഷ്യനിലും എന്തിന് മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് തിരുവചനം എന്താ പറയുന്നത് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും എന്നറിയുക മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും അശുദ്ധരും ഇണങ്ങാത്തവരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇങ്ങനെ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ധാരാളം അപ്പുസ്തനായ പോലോസ് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഇന്ന് അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അപ്പം അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ഒരു പിടി സവിശേഷതകൾ അപ്പുസ്തനായ പോലോസ് ഇവിടെ ഏകദേശം ഇരുപതോളം സവിശേഷതകൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അപ്പം ഈ സവിശേഷതകളൊക്കെ നാം അസൂക്ഷ്മം ഒന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം നാം ജീവിക്കുന്നത് ദുഷ്ട നിറഞ്ഞ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അന്ത്യകാലം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് യേശു കർത്താവ് എന്ത് പറഞ്ഞു അന്ത്യകാലം എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്നതിനെ പറ്റി യേശു കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ലുക്കോസ് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ എന്ത് പറയുന്നു നോഹയുടെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ നാളിലും ഉണ്ടാകും നോഹ പെട്ടകത്തിൽ കടന്ന നാൾ വരെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു എന്നാൽ ജലപ്രളയം വന്ന് എല്ലാവരെയും മുടിച്ചു കളഞ്ഞു വീണ്ടും വേശു പറയുന്നു ലോത്തിൻ്റെ കാലത്ത് സംഭവിച്ചത് പോലെയും തന്നെ അവർ തിന്നും കുടിച്ചും വിവാഹം കഴിച്ചും വിവാഹത്തിന് കൊടുത്തും പോന്നു എന്നാൽ ലോത്ത് സ്വതം വിട്ട നാളിൽ 
ആകാശത്ത് നിന്ന് തീയും ഗന്ധകവും പെയ്ത് എല്ലാവരെയും മുടിച്ചു കളഞ്ഞു മനുഷ്യപുത്രൻ വെളിപ്പെടുന്ന നാളിലും അവണ്ണം തന്നെയാകും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് അടുക്ക വാതിൽക്കലാണ് കാരണം ഇത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു നോഹയുടെ കാലം പോലെയും ലോത്തിൻ്റെ കാലം പോലെയും ഉള്ളൊരു കാലമായിട്ട് അന്ത്യകാലം മാറുമെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു നോഹയുടെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനെല്ലാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി നൽകുന്നുണ്ട് നോഹയുടെ കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതെന്നും യഹോവ കണ്ടു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക കൊണ്ട് യഹോവ അനുതപിച്ചു ഓ എത്ര ഭയങ്കരമായ കാലഘട്ടം എന്താ വായിച്ചത് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത വലിയതെന്നും അവൻ്റെ ഹൃദയ വിചാരങ്ങളുടെ നിരൂപണമൊക്കെയും എല്ലായ്പ്പോഴും ദോഷമുള്ളതത്രേ എന്നും യഹോവ കണ്ടു താൻ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക കൊണ്ട് യഹോവ അനുതപിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോഹയുടെ കാലഘട്ടം ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങൾ പോലും ദോഷമുള്ളതായിരുന്നു എന്നാണ് തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ലോത്തിന്റെ കാലം എങ്ങനെയുള്ള കാലമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഉൽപ്പത്തി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് സ്വതോം നിവാസികൾ ദുഷ്ടന്മാരും യഹോബയുടെ മുമ്പാകെ മഹാപാപികളുമായിരുന്നു ലോത്ത് താമസിച്ച സ്വതോം പട്ടണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വതോം നിവാസികൾ യഹോബയുടെ മുമ്പാകെ ദുഷ്ടന്മാരും മഹാപാപികളുമായിരുന്നു അപ്പൊ ലോത്തിൻ്റെയും നോഹയുടെയും കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സമാനമായ സവിശേഷത ഇത് ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടവും എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത ഏറ്റവും പെരുകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത പെരുകിയ ഒരു കാലഘട്ടം മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും അക്രമങ്ങളും കലാപങ്ങളും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തലും കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തലും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലും വിലപേശലും എന്ന് വേണ്ട മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത ഇന്ന് ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ച പെരുകിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് യുവതികൾക്കാണ് സ്വൈര്യമായി വസിക്കുവാൻ സമൂഹത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും പടുവൃദ്ധമാരും പോലും മാനഭംഗത്തിനിരയാകുന്ന ഒരു കാലമായിട്ട് ഇക്കാലം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലായി നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം മനുഷ്യന്റെ ദുഷ്ടത ഏറ്റവും പരിഗിരിക്കുന്ന കാലമാണ് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു എങ്ങനെ പറയുന്നു ശിയ പ്രവാചകന പുസ്തകം അതിൻ്റെ ഒന്നാമധ്യായം നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു അയ്യോ പാപമുള്ള ജാതി അകൃത്യ ഭാരം ചുമക്കുന്ന ജനം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സന്തതി വാശലായി നടക്കുന്ന മക്കൾ അവർ യഹോബയെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനെ നിരസിച്ച് പുറകോട്ട് മാറിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളെ അടിച്ചിട്ടെന്ത് അധികം അധികം പിന്മാറുകയുള്ളൂ തല മുഴുവനും ദീനവും ഹൃദയം മുഴുവനും രോഗവും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു അടി തൊട്ട് മുടി വരെ ഒരു സൗഖ്യവുമില്ല മുറിവും ചതവും പഴുത്ത വർണവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവയെ ഞെക്കി കഴുകിയിട്ടില്ല വെച്ച് കെട്ടിയിട്ടില്ല എണ്ണ പുരട്ടി ശമിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നോക്കി ഈ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ തലമുറയെ നോക്കിയാലും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അയ്യോ പാപമുള്ള ജാതി അകൃത്യഭാരം ചുമക്കുന്ന ജനം ദൂഷ്പ്രവർത്തിക്കാരുടെ സന്തതി വാഷളായി നടക്കുന്ന മക്കൾ ഇന്ന് ദൈവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി തൊട്ട് മുടി വരെ മനുഷ്യൻ എന്ന പാപത്തിൽ മുഴുകി ദുഷ്ടതയിൽ മുഴുകി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ അതിക്രമവും ദുഷ്ടതയും ഏറ്റവും വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് മനുഷ്യനെ കൊന്നെടുക്കുന്നത് ലെറ്റർ ബോംബ് ബ്രീഫ് കേസ് ബോംബ് കാർ ബോംബ് മനുഷ്യ ബോംബ് എന്ന് വേണ്ട പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും കൂട്ട മരണങ്ങൾ ഇന്ന് മനുഷ്യനെ തേടിയെത്തുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ എത്രയോ ആയിരങ്ങളാണ് പിടഞ്ഞ് മരിക്കുന്നത് 
ലോകം ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് ഇത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളാണ് തിരുവചനം എന്തു പറയുന്നു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്ക് ഉൽപ്പത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകവാശളായി ഭൂമി അതിക്രമം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ പത്രത്താളുകളൊക്കെ നിവർത്തി നോക്കിയാൽ ഓരോ ദിവസവും ആ അതിക്രമത്തിൻ്റെയും കൊലപാതകത്തിൻ്റെയും വാർത്തകളല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ കൊല ചെയ്യുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എങ്ങനെ ക്രൂരമായി കൊല ചെയ്യാമെന്ന ഗവേഷണത്തിലാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നു കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നു തല്ലിക്കൊല്ലുന്നു മനുഷ്യ ശരീരങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നു ശവശരീരങ്ങൾ പോലും വികൃതമാക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച് അവ കണ്ട് ആനന്ദിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ തലമുറയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പസനായ പൗലോസ റോമാലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം അതിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഈ അന്ത്യകാലത്തെ തലമുറയുടെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയുണ്ട് റോമാലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ സകല അനീതിയും ദുഷ്ടതയും അത്യാഗ്രഹവും ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ അസൂയ കുല പിണക്കം കപടം ദുശീലം എന്നിവ തിങ്ങിയവർ കുരളക്കാർ ഏഷണിക്കാർ ദൈവദോഷികൾ നിഷ്ഠൂരന്മാർ ഗർവിഷ്ഠന്മാർ ആത്മപ്രശംസക്കാർ പുതുദോഷ സങ്കല്പിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവർ വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ കനിവറ്റവർ ഈ വക പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവിക ന്യായം അറിഞ്ഞിട്ടും അവയെ പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവരിൽ പ്രസാദിക്ക കൂടി ചെയ്യുന്നു പന്തികാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കേട്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് അവർ സകല അനീതിയും അത്യാഗ്രഹവും ദുഷ്ടതയും ദുർബുദ്ധിയും നിറഞ്ഞവർ എന്തൊക്കെയാ മനുഷ്യൻ്റെ സുവിശേഷത അസൂയ കുല പിണക്കം കപടം ദുശീലം എന്നിവ തിങ്ങിവർ കുരളക്കാർ യേഷണിക്കാർ ദൈവദോഷികൾ നിഷ്ഠൂരന്മാർ ഗർവിഷ്ഠന്മാർ ആത്മപ്രശംസക്കാർ പുതുദോഷ സങ്കല്പിക്കുന്നവർ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവർ വാത്സല്യമില്ലാത്തവർ കനിവറ്റവർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അത് ചെയ്യുന്നവരിൽ പ്രസാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മരണയോഗ്യർ എന്നുള്ള ദൈവികനായം തിരുവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യൻ്റെ പോക്കം കോട്ടാണ് ദുഷ്ടതയിലേക്കാണ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ പോക്ക് ഇന്ന് മനുഷ്യന് നടുക്കത്തോടും ഭയത്തോടും കൂടെ അല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ഭീകര കൊലയാളികളും മോഷ്ടാക്കളും ഒക്കെ ഇന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ ഉറക്കം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊള്ളയും കൊള്ളിവെപ്പും കൊലപാതകങ്ങളും ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നടക്കുന്ന പൈശാചികമായ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുതുമുഖങ്ങളായി യുവാക്കൾ ചെയ്യുന്നവയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടതയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായി നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടതയും അതിൻ്റെ കാരണവും നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഹൊസിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഹൊസിയ അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടതയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാരണത്തെക്കുറിച്ചും വചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് തിരുവചനം പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ യഹോബിയുടെ വചനം കേൾപ്പീൻ യഹോബിക്ക് ദേശ നിവാസികളോട് ഒരു വ്യവഹാരമുണ്ട് ദേശത്ത് സത്യവുമില്ല ദൈവമില്ല ദൈവ പരിജ്ഞാനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവർ ആണയിടുന്നു ഫോഷ്ക്ക് പറയുന്നു വ്യഭിചരിക്കുന്നു വീട് മുറിക്കുന്നു കൊല ചെയ്യുന്നു രക്തവാതകത്തോട് രക്തവാതകം കൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു അതിലെ സകല നിവാസികളും വയലിലെ മൃഗങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പറവകളും ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയാകുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്രകാരം ദേശം ആയിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് തഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പരിജ്ഞാനമില്ലായികയാൽ എൻ്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു നീ നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം മറന്നു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനും നിൻ്റെ മക്കളെ മറക്കും അപ്പോൾ വാക്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ദുഷ്ടത എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ദേശത്ത് സത്യവുമില്ല ദൈവമില്ല ദൈവപരിജ്ഞാനവുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആണയിടുന്നു പോഷ്ക്ക് പറയുന്നു കൊല ചെയ്യുന്നു മോഷ്ടിക്കുന്നു വ്യഭിചരിക്കുന്നു വീട് മുറിക്കുന്നു രക്തപാതകത്തോട് രക്തപാതകം കൂട്ടുന്ന
അതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഹൊസ്യ നാലിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനമില്ലായകിയാൽ എൻ്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ കാരണം പരിജ്ഞാനമില്ല എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനം വചനം പറയുന്നു നീ നിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം മറന്നു കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനും നിൻ്റെ മക്കളെ മറക്കും അപ്പം ദൈവവചനത്തോടും ദൈവകൽപ്പനകളോടുമുള്ള കൂറ് മനുഷ്യനെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം തിരിച്ചറിയേണ്ടതൊരു പരമാർത്ഥം ദേശത്ത് ദുഷ്ടത പെരുകിയതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യൻ ദൈവകൽപ്പനകളോട് ദൈവിക നായ പ്രമാണത്തോട് മറത്തു നിൽക്കുന്നവരാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഏതൻ തോട്ടം മുതൽ മനുഷ്യവർഗത്തെ വാഞ്ചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പിശാജ് ഇന്നും മനുഷ്യനെ ദൈവകൽപ്പനകൾക്കെതിരെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രമാണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കലിതുള്ളുന്നവരും അത് മാറിപ്പോയെന്നും നീങ്ങിപ്പോയെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊരു പരമാർത്ഥമുണ്ട് ദേശത്ത് ദുഷ്ടത പെരുകിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്താണ് തമ്പുരാൻ്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തോട് ജനം മറുനിലച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കൊല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് എന്നൊക്കെ പ്രമാണം പറയുമ്പോൾ അത് യഹൂദന് കൊടുത്തതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ഇന്നത്തെ പുത്തൻ തലമുറയെ എങ്ങോട്ട് നയിക്കുന്നു ദുഷ്ടതയിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് ലോകം അതിൻ്റെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ന്യായവിധി നമുക്ക് വരാൻ പോകുകയാണ് എസ് ഐ ആവ പതിമൂന്ന് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൈകളും തളർന്നു പോകും സകല ഹൃദയവും ഉരുകിപ്പോകും അവർ ഭ്രമിച്ചു പോകും വേദനയും ദുഃഖവും അവർക്ക് പിടിപെടും നോവ് കിട്ടിയ സ്ത്രീയെപ്പോലെ അവർ വേദനപ്പെടും അവർ അന്യോന്യം തുറച്ചു നോക്കും അവരുടെ മുഖം ജ്വലിച്ചിരിക്കും ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കുവാനും പാപികളെ അതിൽ നിന്ന് മുടിച്ചു കളവാനും യഹോവയുടെ ദിവസം ക്രൂരമായിട്ട് ക്രോധത്തോടും അതികോപത്തോടും കൂടെ വരുന്നു അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധ ദിവസം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു വീണ്ടും എസ്സിയാവ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എസ്സിയാവ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ നികളിച്ച കണ്ണ് താഴും പുരുഷന്മാരുടെ ഉന്നത ഭാവം കുനിയും യഹോവ മാത്രം അന്നാളിൽ ഉന്നതനായിരിക്കും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ നാൾ ഗർവവും ഉന്നത ഭാവമുള്ള എല്ലാ ചിന്മീതെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുഷ്ടത നിറഞ്ഞ ലോകത്തിനൊരു ന്യായവിധി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ലോകം നമുക്ക് നൽകുന്നൊരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് ഇതാ അന്ത്യനാഴികയാണ് എന്നാൽ ചോദ്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ അന്ത്യനാഴികയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും അതിനുള്ള മാർഗം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നുണ്ട് വെളിപ്പാട പ്രവചനം പതിനെട്ടാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം വെളിപ്പാട പതിനെട്ട് നാല് എൻ്റെ ജനമായുള്ളവരെ അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെയും അവളുടെ ബാധകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് അവളെ വിട്ട പോരുവീൻ അപ്പൊ നമുക്കൊരു വേർതിരിവ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ എൻ്റെ ജനമായുള്ളവരെ അവളുടെ പാപങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെയും അവളുടെ ബാധകളിൽ ഓഹരിക്കാരാകാതെയും ഇരിപ്പാൻ അവളെ വിട്ടു പോരുവീൻ എന്താണ് ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവകൽപ്പനകൾക്കും തിരുവചന സത്യങ്ങൾക്കും വിപരീതമായി നിൽക്കുന്ന ബാബിലോണിയ സഭയുടെ തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങളിൽ കൂട്ടാളികളാകാതെ ദൈവകൽപ്പനയും യേശു ക്രിസ്തുവുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ആയിത്തീരണം ദൈവകൽപ്പന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കലിതുള്ളുന്നവരും അത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നാം അനുസരിക്കേണ്ട എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നവരുമായ പരിജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ആയിപ്പോയാൽ നാമം നാശത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നുള്ള വലിയ പരമാർത്ഥം ഇന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ദൈവകൽപ്പന വേണ്ട മനുഷ്യന് യേശുവിനെ മാത്രം മതി യഹൂദന്മാർക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പം ഇത് തന്നെ ആയിരുന്നു യഹൂദന്മാർക്ക് യേശുവിനെ വേണ്ടായിരുന്നു കൽപ്പന വേണമായിരുന്നു അവർ കൽപ്പന അനുസരിച്ചു യേശുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഇന്നോ യേശുവിനെ വേണം യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന വേണ്ട ദൈവചനം പറയും ദൈവകൽപ്പനയും യേശു ക്രിസ്തുവുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ദുഷ്ട നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിട്ട് മാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ നാം വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊരു മടങ്ങി വരവ് ആവശ്യമാണെന്ന് യേശു ദമ്പുരാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ലുക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവരിൽ ഇളയ മകൻ അപ്പനോട് തനിക്ക് വസ്തുവി
വഷളത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് ഈ മകൻ ഇറങ്ങിപ്പോയി അപ്പനെ വിട്ടുപോയി അത് ഇന്നത്തെ ലോകം ദൈവത്തെയും ദൈവത്തെ പ്രമാണങ്ങളെയും വിട്ട് ദുഷ്ടതയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ സാദൃശ്യമാണിത് എന്താണ് ഇളയ മകൻ നമ്മെ സാദൃശ്യീകരിക്കുന്നു അപ്പൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് അപ്പൻ്റെ പ്രമാണം അനുസരിക്കാതെ അപ്പൻ്റെ വചനം അനുസരിക്കാതെ നമ്മൾ ദുഷ്ട നിറഞ്ഞ ലോകത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുമ്പോൾ നാം ഇളയ മകനെ പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇളയ മകൻ അവസാനം മാനസാന്തരപ്പെട്ട് അപ്പൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഈ മകൻ അപ്പനോട് പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു വാക്യമാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തി ഒന്ന് അവിടെ ഈ ഇളയ മകൻ എന്താ അപ്പനോട് പറഞ്ഞത് മകൻ അവനോട് അപ്പ ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിൻ്റെ മകനെന്ന് വിളിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അപ്പം ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ മകൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞ പാപം എന്താണ് അപ്പൻ്റെ ഇടകളിൽ നിന്ന് പാപം ഏറ്റു പറയുക എന്താ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം സ്വർഗത്തോട് ചെയ്യുന്ന പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൽപ്പനയിലെ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയുള്ള കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്വർഗത്തോട് ചെയ്യുന്ന പാപമാണ് ഞാനല്ലാതെ എൻ്റെ ദൈവങ്ങൾ നിനക്കുണ്ടാക്കരുത് ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് ദൈവമായ ഹോടെ നാം വൃഥ എടുക്കരുത് ശബദനാളിനെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ ഓർക്കുക വേറെ ഏതെങ്കിലും ദിവസത്തെ അല്ല അപ്പം ഇത് നാലും അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം ആരോട് പാപം ചെയ്യുന്നു സ്വർഗത്തോട് പാപം ചെയ്യുന്നു ഇനി അപ്പനെ അമ്മയെ ബഹുമാനിക്കുക കൂല ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് മോഷ്ടിക്കരുത് കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത് മോഹിക്കരുത് ഈ ആറ് കൽപ്പനകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നാം മനുഷ്യനോട് ചെയ്യുന്ന പാപം അപ്പം ഈ മകൻ എന്താ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി നിൻ്റെ മകൻ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ശരിക്കുള്ള പാപം പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ ലംഘനമാണ് ശരിക്കുള്ള പാപം അപ്പൊ നാം ദൈവ കൽപ്പനകളിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്നത്തെ ലോകം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ദൈവ കൽപ്പന എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോരുത്തർ കലിതുള്ളുന്ന കാലമായത് എന്തൊരു കലിയാണ് എന്നാൽ ഓർത്തോ യേശു പറയുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ബൊമ്മയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗത്തോടും നിന്നോടും പാപം ചേരിക്കുന്നു ഇത് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ ദുഷ്ട നിറഞ്ഞ ലോകത്തിൽ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് വരാം കർത്താവിൻ്റെ പ്രമാണത്തിലേക്ക് ദൈവിക പ്രമാണത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങി വരാം അന്ത്യകാലം ദുഷ്ട നിറഞ്ഞ ലോകമാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരുമെന്നറിയുക മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വാമ്പ് പറയുന്നവരും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവരും അശുദ്ധരും വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും അജിതേന്ദ്രന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണ ദോഷികളും ദ്രോഹികളും ദാഷ്ടിക്കാരും നികളികളുമായി ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ ഭോഗപ്രിയരായി ഇന്ന് ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളാണ് നമുക്കൊരു മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് എത്ര പേർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തീരുമാനമെടുക്കും ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം പത്തുമനുസരിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മുറുകപ്പെട്ടിരിക്കുവാൻ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷയെ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ എന്നെ തന്നെ ഇതാ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ് നല്ല തീരുമാനങ്ങളെ നമുക്ക് എടുക്കാം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായിരുന്നാലും നമുക്ക് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട് കർത്താവിന് മാത്രമേ നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് യേശുവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം സമർപ്പിക്കാം കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അടയങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ദിവസത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം നടികളെ കേൾപ്പിച്ച മറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം കർത്താവ് അടികൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടം ഇതന്ത്യ കാലത്തിൻ്റെ അന്ത്യ നിമിഷങ്ങളാണെന്ന് അടികളെ ഈ ദിവസങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ച കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം അടികൾ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പാൻ എൻ്റെ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ വചനം കേട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുഗ്രഹിക്കണേ കർത്താവ് അവർ കേട്ട വചനം അത് നല്ല ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ രോഗികളായിട്ടും ദുഃഖിതരായിട്ടും കടഭാരങ്ങളിലൂടെയും പ
ദൈവമായി കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അന്ത്യകാലം എന്നുള്ള വിഷയം ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് മുതൽ ഒരു പുതിയ വിഷയം ആരംഭിക്കുകയാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം പുതിയ വിഷയം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം കേൾക്കുവാനായിട്ടും കാണുവാനായിട്ടും മറക്കരുത് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിലുള്ള ഈ സംപ്രേഷണം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുവാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ വളരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല ഒരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാം വഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കൈവശം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ജയ് ഹിന്ദ് ചാനലിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത വിവിധ പ്രസംഗങ്ങളുടെ ഡി വി ഡികൾ ഉണ്ട് ഇതാ ഒരു ഡി വി ഡി രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കെല്ലാം അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡി വി ഡിക്കകത്തുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് പ്രയോജനപ്രദമാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും ആരാധന എന്നുള്ള ഒരു ഡി വി ഡി എന്തുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ആരാധന ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന എവിടെ ആരാധിക്കണം എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ആരാധിക്കണം ഇങ്ങനെ ആരാധനയെപ്പറ്റി എല്ലാം എല്ലാം അടങ്ങിയ ഡി വി ഡിയാണ് ഇതുകൂടാതെ മറ്റ് ഡി വി ഡികളും ഞങ്ങളുടെ വകേശമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ രണ്ടാം വരവ് ന്യായവിധി മരണത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കാത്തവർ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം ഇങ്ങനെ എട്ട് ഡി വി ഡികൾ ഞങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പരും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ദൈവചനം പഠിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രവചന ശബ്ദം കുടുംബവാസിക തിരുവചന സത്യത്തിൽ നടക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു മാർഗദർശി ദൈവവചനത്തെ വളച്ചൊടിക്കാതെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു വാർഷിക പരിസംഖ്യ വെറും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് ഒൻപത് അഞ്ച് ഒൻപത് അഞ്ച് അഞ്ച് പൂജ്യം എട്ട് രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ഗുഡ് സെമരിറ്റൻ മിനിസ്ട്രീസ് പുത്തൻതറയിൽ ഹൗസ് നിയർ പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തിരുവല്ല പിൻകോഡ് ആറ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന്